আমার খুব ইচ্ছা করে খুব ইচ্ছা করে তোমার দুই ভাইদের দিয়ে আমি একসঙ্গে ঈদ করি মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয় সবকিছু পালাই তোমার কাছে কান্দিস না বাবা কান্দিস না আরে আমি তো তোরে রোজ দেখতে পাই তুই আমার নারী সেরা ধন আরে ওই আতুর ঘরের ওই ছোট্ট মুখ খান থেকে শুরু করা এই বড় হওয়া পর্যন্ত সব স্মৃতি সব কথা সব কিছু আমার মনের মধ্যে আছে আমি তোরে দেখি বুঝছর বাপ আরে কেমনে দেখি বুঝিস না মা মার অন্তরে চোখ দিয়া তার সন্তান রে দেখতে পায় কান্দ না বাবা তোমার জন্য বড় একটা মোবাইল পাঠাইছি মোবাইল দেখতে আমারে দেখতে পারবো আমিও তোমারে দেখতে পারো চিন্তা করো না মা মিলো তো দেশে যাইতেছে ও আর কাছে পাঠাইয়া দিছি দেখতে পাইলেই আমার সব শান্তি আমার সব পাওয়া পাওয়া হয়ে যাইব বাবা আজ কয়টা বছর তো ঘরে একসঙ্গে পাই না আমার খুব ইচ্ছা করে খুব ইচ্ছা করে তোমার দুই ভাইরে দিয়ে আমি একসঙ্গে ঈদ করি ওই বাপ এবার তো বোর সঙ্গে একটু কথা ক এইবার যদি চুজি পাই তুই আমি একবারে চলে আসু আমি জানি তোমার আমি খুব কষ্ট দিতেছি কিন্তু কি করব কম মাঝে মাঝে নিজের খুব অসময় মনে হয় তুই যে ধৈর্য ধরে আসিস এটার কোন তুলনা নেই আল্লাহ আল্লাহ তোরে এর প্রতিদান দিবে তুই সবর করে আসিস যে সবর করে আল্লাহ তার উপর অনেক খুশি হয় আমি অন্তর থেকে দোয়া করতেছি তুই সুখী হবি স্বামী সোহাগী হবি আল্লাহ তোরে অনেক সুখ দিবে আমি দোয়া করি মা
সন্দুসকে ভাই ঠিক বলাইছে এই সন্দুসকে আমার দেখ তুই তো তুই পাঁচ বছর হয়ে গেছে চার বছর হয়ে গেছে তোর বার সাথে ঈদ করতে পারছ না মাত্র চার বছর আরে আমার দশ বছর হয়ে গেছে আমি দেশে যে ঈদ করতে পারি না মূল্য নাই শুধু টাকার মূল্য তুই তো কপাইলে তোর মা সে তোর জন্য চিন্তা করে আমার জন্য কেউ চিন্তা করে না কেউ চিন্তা করে না খালি আমার টাকারে পছন্দ করে এটি জীবন আমার কোন দাম নাই আমরা কামলা কামলা গিরি করি দেশে যে হ্যাঁ এয়ারপোর্টে নামলে আমাকে দিকে এদিক সেদিক করে টাকা টাকায় না তুই ক টাকায় না হ্যাঁ ভাই ঠিকই কইছেন এয়ারপোর্টে গেলে কেমন যেন অন্যরকম চোখে টাকায় দূর দূর করে তারায় দেয় জীবনে হয়তো কামাই পাচ্ছি বাইরে পাবি না তারা আমার দেখা পারবো না আমার টাকারে তারা পছন্দ করে আমি দেশে যাই পারবো না আমি দেশে যাই পারো চাই না আমার লাস্টটা যাইবো বাস এটি হলো কি করবো আমি দেয় দেশে আমি কালকে চলে আসবো আমি অনেক খুশি হয়েছি কিন্তু 
আমি তো আম্মার সাথে আজকে দেখা করে একটা রাত থাকে কালকে তো আপনি বাড়িতে চলে আসবো এটা তো এত উত্তেজিত আর কিছু নাই তুমি তো ফোনে আমারে বলছো যে বিদেশ থেকে আইসা আগে আমাগো বাড়িতে যাবা ওইখানে ইট করবা এখন তোমার বাপের বাড়িতে যাইতে চাও কেন মতলব বদলাও আমি তো কিছু বুঝতে পারতেছি না আরে এত ব্যাগ বস্তা এত গয়না গাটি এত কিছু নিয়ে তোমার বাড়িতে যাওয়ার তো কোনো মানে আমি দেখি না আশ্চর্য তো এখন তো আমার মেজাজটা খারাপ হইতাছে আমার বাড়িতে কি চোর ডাকাই থাকে যে এত ব্যাগ ট্যাগ দিয়ে গেলে কোনো সমস্যা হইব আর তোমরা কি থাকতে পারবা না একটা দিনের তো ব্যাপার কেমন করতাছো কেন তোমরা আর বুঝতাছি না মাইয়া শ্বশুর বাড়িতে ইট করব এটা কেমন কথা আর মাইয়া শ্বশুর বাড়িতে ইট করবেন মানে আমি কি কইছি আমাগো বাড়িতে ইট করতে আপনারে আমি তো আপনাগো বাড়িতে ইট করব আমি শুধু আমার আম্মার সাথে দেখা কইরা একটা রাত থাকে চলে আসব এই তুমি কোন একটু একটা দিনের তো ব্যাপার আমি তোমাদের বাড়িতে ইট করব না আপা রাগ করো না প্লিজ এখন চলো তো তোমরা যাও আমি যাব না আমি কাপড় আনি নে এক কাপড় আইছে পান ফুড় আইছে না আমি যাব না তোমরা যাও তোমরা বাড়ি গিয়ে তোমরা ইট করো এটা কোন কথা কইলেন আপনার কত পান লাগবে সব আমি কিনে দিব আমার সালা একটা দিনই তো আচ্ছা আম্মা ঠিক আছে আজকে তো তো থেকে আমরা চলে যাব ঠিক আছে ঠিক আছে আচ্ছা আম্মা এই ড্রাইভার সাহেব গাড়ি চালাও তোমরা আবার কি হইছে স্টপ করছ না হাই হাই जन्मदाता पिता असुख तुम जाओ तो लक्षी আর ইয়ে কিরণ রে জানাইছো না মা জানাই নি ভালো করছো ভালো করছো ওই ওইখানে একলা বিদেশে কেউ নাই কাছে ধরে আমরা তো সবাই কতটা তো বললে কষ্ট কষ্ট ওমা গো ওরে আল্লাহ রে আমার ওরে আল্লাহ তুমি কেমন আছো মা আচ্ছা আমি তো খবর নাই পাতি নাই আল্লাহ তোমার শরীর কেমন এখন অনেক ভালো আছে অনেক ভালো আছে আল্লাহ জাইরো ভালো আছো তুমি জি ভালো আছো তো বেন শেফ কেমন আছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভালো না মাথা দর্ষে কত খুন জি আর পুটি খারে আসিলাম খারে থাকতে থাকতে আমার ঠাঙে নুলি নুলি ব্যথা হয়ে গেছে গা মিলন দি আর পুটি কাঁদতে 5 ঘন্টা সময় লাগলো না জানি বাইতে যাইতে কত সময় লাগে আমি বাইতে যাব গা ওমা এখনই কি বাসায় যাবেন আসছেন কয়েকদিন থাকবেন বেড়াবেন তারপর যাবেন মা দাঁড়া আহারে এখন এইসব খোলার দরকার নাই এত দূরের থেকে কষ্ট করে আসছো এই গোসল টোসল কর খাওয়া দাওয়া কর বিশ্রাম কর তারপর আসতে দিলে খুলিস হ ঠিকই তো কইছে এখন খুলেনের কি দরকার বাইতে নিয়া খুলিস চলো আমাকে ঘরে যাই না মার জন্য কতগুলো জিনিস আনছি আগে সেগুলো দিয়ে নেই তারপরে মা দাঁড়াও मारे तुम्हारी দেইতো দেইতো এটা কথা তো আমারে কোনো নাই কি শুরু করলা হাই হাই লো 
এটা তো শূন্যের সেন হ্যাঁ এটা তো আরব দেশের খাটে শোনার সেন মেলা দাম এইটা তুমি বাইর বললি কেন সো আম্মা চিনটা পছন্দ করতে চেন তা আমারই দাও বাইর বয়ের জন্য আনছি মানে আম্মা আরেকটা লাগে তো খুলি নাই উটার ভিতর তো কত জিনিসপত্র আছে কত স্বর্ণ জিনিস আছে ওগুলো তো আপনাদের জন্য আনছি সব বাইর বয়ের জন্য আনমু গিলি সামান্য একটা সেনই তো দিছি দাও সব তোমার ভাইয়ের বউরে দিয়ে দাও আরে সব দাও আমাদের কিছু লাগবে না হ্যাঁ তুমি যাও তো এখান থেকে যাও আচ্ছা মা তুমি এত ছোট লোক কেন বলো তো একদম চুপ কি সে ছোট লোক হ্যাঁ কি সে ছোট লোক বেশ নি বুঝছ না আমি অসুখ করে ভয় থাকুম না বিয়ে করার পর আমার শাশুড়ি এরকম সব হয়ে যাবে বুঝো নাই এই তোগো ঝগড়া জাতি আমার আর ভাল লাগে না আমি বেইতে যামগা চলো তো চলো উঠো ভাল লাগছে না রে গুলো আমার এই ওঠ ঘরে চলো আর তুই ব্যাগ নিয়ে কোথায় যাচ্ছ बुजे ना तो जुड़ा गुकुर दरकार सब तो तुम तुम्हारे आचरण देखे जवान बंद तुम्हें <laughs> আর এই যে ভুরি ভুরি শর্ণের কথা এত গদ গদ করে কর্ণের কি দরকার হ্যাঁ চুরি চুরি করে লয়ে যাব না সারি দিকে যেই সো তোমাকে গরম তো সুর মাস পরে ভরা আমার জন্য কি কিছুই নি আসো নাই তুমি কি পাগল হ্যাঁ তোমার জন্য পাঁচ ভুরি শর্ণ পাঁচ পাঁচ তে শুনো चुरी सुनसे दाम कत बीस विदेश 
এখন বলা যাবে না রাত্রে ফোন করবো তোমার বলা লাগবে না ফোন আমাকে দাও আমি বলবো হ্যালো হ্যালো বাবা কি হয়েছে আম্মু তুমি কোথায় কলেজে না বাবা আজকে আমি কলেজে যাই নাই তোমার তো লাইন তাড়াতাড়ি কেটে যায় তোমাকে কিছু কথা বলি শোনো বাবা আমার না একটা আইফোন লাগবে তুমি আমার জন্য একটা আইফোন পাঠাও আইফোন ওইটার দাম কত বেশি না 1 লাখ টাকার মতো হবে আইফোন কারে কয় আমি তো চিনি না দাঁড়াও বাবা আমি তোমাকে স্ক্রিনশট দিচ্ছি আরে স্ক্রিনশট পাঠাইলে তো আমার এই মোবাইলে আইবো না আমার তো ছোট মোবাইল এটার মধ্যে আইবো না আমি তো নাই এগুলো দেখতে পারি না আমি ঠিক আছে আমি তোমাকে সামনের মাসে দেওয়ার চেষ্টা করতেছি আচ্ছা বাবা দাঁড়াও আমি তোমার সাথে কথা বলবে ও দাও হ্যাঁ শোনো তোমার মেয়ের অনেক আপদার আছে এই আইফোন টাইফোন পরে মিটানো যাবে আগে বলো আমি যে একটা লিস্ট দিছিলাম সেটা তো মিলায় লিস্ট সবকিছু মিলা 1 লক্ষ টাকার মতো লাগবে টাকাটা পাঠাই দিও কিন্তু দেখি তোমাদের যে লিস্ট ইস্ট এত বড় বাজেট আমি তো আসতে চাইছিলাম ঈদের মধ্যে এত বড় বাজেট তোমাগো এখন আমি কেমনে আসুন বুঝতে পারতেছি না দেখি না না এখন আসবো মানে এখন আসা দরকার নাই আমাদের মেয়ে বড় হইছে সামনে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে আচ্ছা মেয়ের বিয়ে দিতে গেলে 10 ভরি সোনা গয়না তো দিতেই হবে আর বিয়ের জন্য কমসে কম তো 10 15 লাখ টাকা লাগবে এই সব টাকা ম্যানেজ কই না তারপর তুমি আসো বেস ছোট বেলা থেকে বিদেশ করি রে ভাই দেখার কোন সৌভাগ্য হয় না রে বা গয়নাঘাটি জুগাড় করে আসো আমি কি করবো তোর বাসু সে বুঝতে পারো পৃথিবীতে কত কষ্ট রে কি রে বাবা ঘুমাস নাই 
মা 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 আমার শাশুড়ির শোয়ার একটু সমস্যা হচ্ছে খাট নাই তো কোনো খাট নাই তো এইখানে পাঠায় দে আমার সঙ্গে শুইব নে আমিও তো এটাই চাইছিলাম কিন্তু উনি নাকি কারো সাথে শুইতে পারে না একা একটা খাট দিতে হইতেছে একলা এত বড় খাট আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে অসুবিধা নেই আমি নিচে এখানে শুবো নে ওই তুই ওনারে পাঠাই দে উনি এখানে শুবে অসুবিধা নেই মা শুনো করো না একটা রাত কি একটা রাত কি হ্যাঁ উনি কি কালকেই চলে যাবে নাকি ঈদ করে তুই যতদিন আসিস তারপরে ঈদ করে যাবে না মা ওনারা তো থাকবে না ওনারা শুধু কালকের দিনটাই থাকবে তোমার বৌমা অনেকদিন ধরে কইতেছে কক্সবাজার যাবে ঈদ করতে তাই এবার ভাবছিলাম ওদের সবাই এনে কক্সবাজার ঈদ করে ও আচ্ছা ঠিক আছে शाशुड़ी घर की जाबाजार गवेषणा शेष हो तुम तुम्हारे मार्ते कथा मायर दिखा रेखो बुरी तो आराम ही आसे देखा पायर बेतना पाई रेगा 
घुम उल्टा पाल्टा सब स्वप्न देखे अपने भय पे ना घुमान दुआ पड़ा तीन कुल पड़ा फूट दिया सर घुमान चुरी करते मारुखा चौबीस घंटा सब जिन चले जाब কোনো জিনিসপত্র নিয়ে তুমি এখানে যাইতে পারবা না সব এই জায়গায় থাকবে তাহলে আমি বিল্ডিং তালা দিয়ে দমু তালা দিয়ে দেবা মানে তাহলে আমার আম্মা থাকবে কই 
করে থাকবো পুরান বিল্ডিং এ থাকবো কাজল যে রুমে থাকে সেই রুমে থাকবো আর আমি এত স্যাক্রিফাইস করতে পারবো না আমার রুমের জিনিসপত্র কখন চুরি হয়ে যাবে কোনো গ্যারান্টি নাই আমার জন্য চিন্তা করো না আমি কাজলের ঘরে থাকতে পারবো বৌমা তুমি আমার জিনিসপত্র এই কাজলের ঘরে দিয়ে এসো আর তুমি যাও তোমার বাবার দেখে আসো অসুস্থ মানুষ কয়েকদিন এসে বলতেছি বারবার করে কথা শোনো না না মা আপনি এমনি অনেক অসুস্থ থাকেন আমি আপনাকে একে রেখে কোথাও যাবো না আমি যাব না আচ্ছা আমি যেটা বলি সেটা শুনো যাও জিনিসপত্র আমার ওর ঘরে রেখে আসো কাজলের ঘরে আমি কষ্ট পাই না আমি জানি আমার সন্তানরা কোনোদিন খারাপ কিছু করতে পারে না যা তুই তোর শাশুড়ি বউ বাচ্চা নিয়া আই যেখানে যাইতে চাইছিলি যা যাইয়া ঈদ কর আল্লাহ সই সালামতে তোদেরকে যেন ফেরত নিয়ে আসে আমি দোয়া করি বাবা আমার আমার কোনো কষ্ট নেই মনের মধ্যে যাও যাও আসেন মা মার দিকে খেয়াল রাখি জানো কি না জানো তুমি কতটা ভালোবাসি তোমায় মা এভাবে স্নেহের মায়ায় রেখো বুকেরই বাপাস তোমায় ডাকে মা তুমি তোমার এসে কয়দিন ধরে বলতেছি তোমার আব্বার এত বড় অসুখ হাসপাতালে আছে তুমি যাইতেছ না কেন মা না মা আপনাকে এই অবস্থা রেখে আমি কিভাবে যাই আমি তো ভালোই আছি হ্যাঁ এটা একটা কথা হইল তোমার বাবা এইরকম অস্ট করছে তুমি যাও মা দাঁড়ে যায় দাঁড়ে দেখে আসো না মা আমি যাব না আপনাকে এই অবস্থা রেখে গেলে বাবাও রাগ করবে তাছাড়া মা তো আমাকে বাসে ঢুকতেই দিবে না আমি আপনাকে রেখে কোথাও যাব না আমি কিচ্ছু বলতে পারি নাই আমার তুই মাফ করে দিস মা খালি আল্লাহরে বলছি আল্লাহ ওরে সবর দাও ওরে ধৈর্য দাও তুই সবর কর মা मस्जिदे इतार আর ওই জাকাতের কাপড় তো কেনা হইল না ওই জামাল রেড টাকা দিয়া দিস ময়নার মা এসে ঘুরে গেছে জাকাতের কাপড় টাপড় দিতে হইব সবাই রে জামাল ভাই বলতেছি ঘরে 
मणि घ 
घेरा ताके नीरब होते शिखाए जीवन माने या घातुमा आराले कादते शिखाए जानो कि ना जानो मायर चले हाथी मायर <laughs> शक्ति कष्ट दिसे तुम बैकुरा दिए घर तला मैं खाते मैं 
যে মা আমাকে কষ্ট করে দুজনের বড় করলো মানুষ করলো তুমি সে বাইরে তুমি সে বাইরে এত কষ্ট দিলাম তোমার খারাপ লাগেনি ভাইয়া তোমার খারাপ লাগেনি কষ্ট লাগছে রে আমি বুঝতে পারছি মার দোয়া ছাড়া পৃথিবীতে কোন সন্তান ভালো থাকতে পারে না এই যে দেখ কত বড় একটা অ্যাক্সিডেন্ট করছি ইচ্ছা করলে সবাই মারা যেতে পারতাম কিন্তু আমি জানি আমার মার দোয়া আছে আমার সাথে তাই আমার কিচ্ছু হয় নেই ভাই আমার ভুল হয়েছে তুই আমার মাফ করে দে না ভাই তুমি আমার ক্ষমা করে দাও আল্লাহ কাছে লাখ করে শুক্রিয়া আমার ভাইরা আমি ফেরত পাইছি এর চেয়ে আনন্দ কি থাকতে পারে এখন থেকে আর কোন ঈদ আমরা আমার মা ছাড়া করবো না ঠিক হয়েছে ভাই মরি বাসি যাই হোক মার সাথে সবই কল ঈদ করবো আমরা আমার মাফ করে দেন আমি আমার পাপের শাস্তি পাইছি এরকম কয় না মা এরকম কয় না তোমরা দুইজন হইলে আমার দুই চোখের মনি আমার দুনিয়া অন্ধকার যদি তোমাকে খারাপ কিছু দেখি খারাপ কিছু হয় তোমরা আমার বুকে আসো মা তোমাকে আল্লাহ সব সময় ভালো করো আজকে আমার ঈদ আজকে আমার ঈদ সবকে আমার আমার দুনিয়া শান্তি এলো তোমরা জানো কি না জানো তুমি কতটা ভালোবাসি তোমায় মা এভাবে স্নেহের মা